നമസ്കാരം ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനം കൂടെ ആഗതമായിരിക്കുകയാണ് നോമ്പുകാല ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടതായ ക്രിസ്തുവിലല്ല മറിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിലാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം മാത്രമല്ല ജീവിത വഴികളിൽ നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയുമുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു പഴങ്കഥയുടെ ആവർത്തനമല്ല മറിച്ച് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ രക്ഷാ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നമ്മുടെ ദർശനങ്ങൾക്ക് പുതുക്കം നൽകുന്നവയാണ് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലുള്ളതിലേക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് ഉയർപ്പ് നമ്മെ നയിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായ സ്ത്രീകൾ അവർ യേശു മരിക്കുന്നതും അവനെ അടക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടവരാണ് അരിമധ്യക്കാരനായ ജോസഫ് എന്നൊരാളിനെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം യഹൂദ ആചാരപ്രകാരം അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കല്ലര കല്ലറയ്ക്ക് എതിരെ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയും മറ്റേ മറിയും ഒക്കെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്ന് നാം സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നത് ആദ്യം ലോകത്തോട് അറിയിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ആധികാരികതയ്ക്കായിട്ട് വിശുദ്ധ മത്തായി ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം രണ്ട് സാക്ഷികളെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നതായ സംഭവമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഈ ദിവസം ഉയർപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് നൽകുന്നതായ ഒരു സന്ദേശം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ജീവിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ജീവിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയും മറ്റേ മറിയും സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഈ സ്ത്രീകളുടെ ബന്ധം മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് നിനച്ചവരെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ തേടി വരികയാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യരായി തീർന്നതായ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇതിനകം തന്നെ തങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ജീവിക്കുവാനായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം സൃഷ്ടിച്ചതായ ശൂന്യത അവരെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്കും അവരിലേക്കും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവർ വീണ്ടും കല്ലറയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ തേടിയെത്തുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായ ശൂന്യത നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി സ്ത്രീകൾ നേരിടുകയാണ് ഒരു സെമിത്തേരിയുടെ ശൂന്യത ഏകാന്തത റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും യഹൂദ മതത്തിൻ്റെയും ഭീഷണി ഇതിലൊക്കെ ഉപരി സ്ത്രീ എന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവും മതപരവും ശാരീരികവുമായ പരിമിതികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ കല്ലറയ്ക്കലെത്തുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇവരെ സ്നേഹിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇവർക്കുള്ളതായ സ്നേഹമാണ് തുറന്ന കല്ലറയുടെ കാഴ്ച അവർക്ക് ലഭ്യമായത് അവർ സാഹചര്യത്തിനപ്പുറം പോയതുകൊണ്ടാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായ കല്ലറകളായിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സാമ്പത്തികമാവാം അത് ശാരീരികമായ പരിമിതികളാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ കല്ലറകളിലേക്കൊക്കെ നാം ഉൾവലിയുമ്പോൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി തീരുന്നത് നാം നഷ്ടമാക്കുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം ഉൾവലിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ വക ചിന്തകൾ നമ്മെ എന്നും പുറകോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളോട് പോരാടി വിജയിക്കുവാൻ സാധാരണക്കാരായ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും അപ്പുറം ഉയർപ്പിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ ഒരു പ്രഭാതം നമ്മെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉയർപ്പ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനുള്ള വലിയൊരു ആഹ്വാനമാണ് നൽകുന്നത് രണ്ട് ഉയർപ്പ് സെമിത്തേരിയിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു രക്ഷാ സന്ദേശം കൂടിയാണ് സെമിത്തേരിയിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു രക്ഷാ സന്ദേശം ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കം ചെയ്ത സെമിത്തേരി അവിടെ സ്ത്രീകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സെമിത്തേരിയുടെ ശൂന്യതയാണ് എന്നാൽ അവരെ എതിരേറ്റത് വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകളാണ് വലിയ ഭൂകമ്പം കല്ലറ വാതിർക്കൽ വെച്ചിരുന്ന കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റി അതിന്മേലിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവൻ്റെ രൂപം മിന്നലിനൊത്തതും അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് ഹിമം പോലെ വെളുത്തതുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ഭയപ്പെടുന്ന റോമൻ പട്ടാളക്കാർ അവർ പേടിച്ച് വിറച്ച് മരിച്ചവനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു 
ഭയന്ന് നിൽക്കുന്നതായ സ്ത്രീകളോട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന ആശ്വാസവചനവുമായി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു സെമിത്തേരിയിലെ വളരെ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഈ കാഴ്ചകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൃതശരീരം തേടി വന്നവർക്ക് പുതിയ ഉണർവാണ് നൽകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് വിഷാദമായ സാഹചര്യങ്ങളെ വിസ്മയ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു വിഷാദം വിസ്മയമാക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഉയർപ്പിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മിലെ വിഷാദങ്ങൾ വിസ്മയങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടും രൂപാന്തരപ്പെടണം ആത്മീയതയിൽ ഇത്തരം വിസ്മയ അനുഭവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം പക്ഷപാതക്കാരനായ രോഗിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് കിടക്കെടുത്ത് നടന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടവരെല്ലാം വിസ്മയിച്ചു എന്നാണ് അതോടൊപ്പം വിസ്മയന വിസ്മയങ്ങളുടെ ഉടയവനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്രിസ്തു അനുഭവങ്ങൾ വിസ്മയത്തിൽ അവസാനിക്കരുത് എന്നാൽ വിസ്മയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷാകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം വളരേണ്ടതായുണ്ട് സെമിത്തേരിയിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷാ സന്ദേശമായി സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ സ്ത്രീകളാണ് ലോകത്തോട് ആദ്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വിസ്മയത്തിൽ നിന്നും ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് വിസ്മയത്തിൽ നിന്നും ആരാധനയിലേക്കുള്ള അനുഭവം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു അവർ അടുത്ത് എന്ന് അവൻ്റെ കാൽ പിടിച്ച് അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആരാധന കേവലം ഒരു ജോലിയല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ നൈസർഗികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് ആരാധന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെ സ്വാഭാവികമായി ആകുമ്പോഴാണ് നാം ആരാധനയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ സാന്നിധ്യം നൽകുന്ന സന്തോഷവും വിസ്മയവും ഭയവും വിറയലും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന വാക്കുകളാൽ അവർണനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ആരാധന എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതായ ക്രിസ്തുവിനെ മിന്നും പ്രഭാവമുള്ളവനായി കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവനെ ആരാധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനാ ജീവിതം അതെങ്ങനെ അതൊരു നൈസർഗികമായ അനുഭവമാണോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് തുല്യമായ ഒന്നാണോ നാല് ഉയർപ്പ് ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ യേശുവിനെ കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ ഈ അത്ഭുത കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അവിടെ നിന്നാൽ ഇനി പോരാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തു അവരെ ദൗത്യത്തിനായി വീണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരോടും ഈ സദ്വർത്തമാനം അറിയിച്ച് എല്ലാവരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുക മതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കാനല്ല ക്രിസ്തു ശിഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം ശിഷ്യരാക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് അതെന്ന് വരെയോളം എന്ന് വരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുവോളം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത സാവധാനം ശിഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്തോഷം അവരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അനുഭവമായി പരിമിതപ്പെടു പെടുന്നില്ല പരിമിതപ്പെട്ടുകൂടാ മറിച്ച് ഈ ഉയർപ്പ് അനുഭവം ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്രോതസ്സായി തീരുകയാണ് അത് ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കത്തക്കതായ രീതിയിൽ മാറുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവേണ്ടതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവർക്ക് നിയോഗം നൽകുന്നത് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ ദൗത്യം പിതാവിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഈ ദൗത്യം പിതാവിൻ്റെ പരിമിതികളില്ലാത്ത ക്ഷമയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ക്ഷമ ജീവദായകമായ ഒന്നാണ് ചിതറിയിരിക്കുന്നതായ ദൈവമക്കളെ ഒന്നായി ചേർക്കേണ്ടതിന് ജനത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് കയ്യാഭാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിനായി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു സഭയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ശക്തീകരിച്ചു സഭയെ ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്നും സഭയിലുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സഭ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് ഉൾവലിയുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തു വിശ്വാസവും സാക്ഷ്യവും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതായ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ്റെ
വിസ്മയകരമായ ഉയർപ്പ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ തേടുവാനാണ് ആരാധനയുടെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൗത്യത്തിന്റെ മേഖലകളെ തിരിച്ചറിയുവാനാണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കല്ലറകൾ വിട്ട് ഗലീലയുടെ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായിട്ടാണ് അവസാന ശത്രുവായ മരണവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനാൽ നീങ്ങിപ്പോയതിനാൽ ഈ രക്ഷയിൽ എന്നും സന്തോഷിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർപ്പ് നൽകി തന്നതായ ജീവന്റെ വിജയം മരണത്തിന്മേൽ ജീവൻ ജയിച്ചതിൻ്റെ വലിയ സത്യം ആ സത്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്നുള്ള ബോധ്യവും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ രക്ഷാകരമായ ദൗത്യവും ജീവിതം ജീവിത മേഖലകൾക്ക് ഊർജവും ഊടും നൽകി നമ്മെ വഴി നടത്തട്ടെ ഈ ഈശ്വരൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും സന്തോഷവും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ